ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സുപ്രീം കോടതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഹൈക്കോടതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈക്കോടതിയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെ ആണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഹൈക്കോടതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോടതി നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോടതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈസ് റോയി ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ട ഭരിച്ചിരുന്ന വൈസ് റോയി കാനിങ് പ്രഭു ആണ് കാനിങ് പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിന് ഹൈക്കോടതി നിയമം നിലവിൽ വന്നു അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന വൈസ് റോയി കാനിങ് പ്രഭു എന്നാൽ ആ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിതമാകുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന വൈസ് റോയി ലോഡ് എൻജിനാണ് ലോഡ് എൽജിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഹൈക്കോട് നിയമം അനുസരിച്ച് ആദ്യ ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പം നോക്കുക ഹൈക്കോട് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആദ്യ ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഹൈക്കോടതി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ആദ്യമായി അപ്പോൾ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയും ഏറ്റവും ലേറ്റ് ഓൾഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ഹൈക്കോടതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ ഹൈക്കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും എല്ലാ ഓരോ ഹൈക്കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് അപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഗവർണറുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഹൈക്കോടതിക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഈ ടേം ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് പഠിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും മറ്റ് ജഡ്ജിമാർക്കൊക്കെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് എന്നാൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണറാണ് നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണറുമാണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജായിട്ട് സോറി ഹൈക്കോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോടതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോടതികളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മൂന്ന് ഹൈക്കോടതികൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മേഘാലയ ത്രിപുര മണിപ്പൂർ മേഘാലയ ത്രിപുര മണിപ്പൂർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു കോഡാക്കാം മേത്രിമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് മേത്രിമ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി മേഘാലയ ത്രിപുര മണിപ്പൂർ നമ്മൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപീകൃതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അമരാവതി ഹൈക്കോടതിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപീകൃതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അത് രൂപീകൃതമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് അമരാവതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അവിടെ ഹൈക്കോടതി വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമരാവതിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിതമായ ഹൈക്കോടതി ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാര പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയാണ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ആസാം ആൻഡ് നാഗാലാൻഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയിൽ താഴെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നറിയേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുക നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം മിസോറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നമുക്ക് എടുക്കാം എ ഫ്രം നാഗാലാൻഡ് എ ഫ്രം അരുണാചൽ പ്രദേശ് എ ഫ്രം ആസാം എം ഫ്രം മിസോറാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളെങ്ങനെ ചേർത്തി വെച്ച് നോക്കുക നാം എൻ എ എ എം നാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരും ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയിൽ താഴെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നാം എന്ന കോഡിൽ പഠിക്കുന്നു നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം മിസോറാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാരുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയാണ് നിലവിലിപ്പോൾ അവിടെ നൂറ്ററുപത് ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് എഴുപത്താറ് പേര് പെർമനൻറ്റും എൺപത്തിനാല് പേരും അഡീഷണലും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാരുള്ള ഹൈക്കോടതി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയാണ് സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതിയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഡൽഹി അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയാണ് സ്വന്തമായി കേ ഹൈക്കോടതിയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഏക ഹൈക്കോടതി മുംബൈ ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ താഴെയാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉള്ളത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മറ്റൊന്ന് ഗോവ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ഡിയു ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ഡിയു രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ സോ ഇതൊക്കെ കൺട്രോളിൽ വയ്ക്കുന്നത് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയാണ് അപ്പോൾ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഹൈക്കോ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഉള്ളത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ വനിത ലീല സേത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ലീല സേത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് അപ്പോൾ ലീല സേതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ വനിത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത അഡ്വക്കേറ്റ് കൊർണേലിയ സൊറാബ്ജിയാണ് ആരാണ് കൊർണേലിയ സൊറാബ്ജിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത അഡ്വക്കേറ്റ് മറക്കണ്ട സോ നമുക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളമാണ് എറണാകുളമാണ് അപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ഘോഷിയാണ് കെ ടി ഘോഷിയാണ് ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുജാത മനോഹർ ആണ് സുജാത മനോഹർ ആണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നാൽ ആദ്യ മലയാളി വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ കെ ഉഷയാണ് കെ കെ ഉഷ ആണ് ആദ്യ മലയാളി വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി അന്നാ ചാണ്ടി അന്നാ ചാണ്ടി ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി അന്നാ ചാണ്ടി ഓമന കുന്നമ്മയാണ് ആദ്യ വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റ് 
ഓമന കുഞ്ഞമ്മയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകളും അവരുടെ പൊസിഷൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിധിയിലുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ലക്ഷദ്വീപാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തം നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിധിയിലാണ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചാൻസലറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്വാ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചാൻസലർ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാറാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എസ് മണികുമാർ ഇപ്പോഴുള്ളത് എസ് മണികുമാർ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തു മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാതെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ര മൈൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുക